வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது மசாலா பிரெட் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் பிரெட் இருக்குல்ல அந்த பிரெட்டும் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு குடமிளகா இதெல்லாம் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த மசாலா பிரெட் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிட்லாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா ஈவினிங் டின்னர் டைம்லையும் சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் இது டேக் ஏவுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் வீட்டில் கிரேவியோ இல்லை வேறு மற்றபடி பொருளை வச்சு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அந்த டைமில் இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா பிரெட் எடுத்துகிட்டு போனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது பர்டிகுலராக இந்த சாண்ட்விச் கான்செப்டில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா பிளெயின் பிரெட் ஆறு நம்பர் உருளைக்கிழங்கு இரண்டு நம்பர் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு குடமிளகாய் ஒன்று பச்சை மிளகாய் ரெண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் பொடி சிறிதளவு முழு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற பட்டர் தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் மசாலா பிரெட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றா மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு சீரகம் கருவேப்பிலை வெங்காயம் வெங்காயம் கட் பண்ணும்போது ரஃப்பாக கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃபைன் சாப் கட் பண்ண வேண்டாம் ஏன் கிட்டேன்னா இந்த வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதங்க போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டாக வதக்கிட்டு உருளைக்கிழங்கு போட போகிறோம் அதே டைமில் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகா அதிகமான பவுடர் மசாலா வேண்டாம் இதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் மிளகா பவுடர் இந்த தனியா பவுடர் மிளகா போடுறோம் எதுக்காகனா ஜஸ்ட் லைட்டாக இந்த ஃப்ளேவருக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதிகமான பவுடர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது திருப்பி நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு குடை மிளகா இந்த குடை மிளகா போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது அந்த குடை மிளகா அந்த மசாலாவோட ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கில் போட்டு நல்லா குக் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக இந்த குடை மிளகா ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது கேட்டிங்கன்னா அந்த குடை மிளகா குக் பண்ண குக் பண்ண தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதனால் மசாலாவோட லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்ட பிறகு அந்த பைண்டிங் ஆகும் அதாவது ஒன்றோட ஒன்று சேர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கெட்டியான டெக்ஸ்டரில் நம்ம நார்மலாக மசாலா அடி பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மசாலா அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் ரெடி பண்ணுறேங்க இதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் இந்த மசாலா ரெடி இதுக்கு பிறகு எங்கிட்ட இருக்க இந்த பிரெட்டு அதாவது வீட் பிரெட் எடுத்துக்கலாம் மைதா எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் மல்டிகிரா பிரெட் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரெட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி விஷயம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கூடாது அந்த பிரெட்டோட அந்த பக்குவத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் அதாவது கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தமாக இருக்கும் அப்போ தான் ஸ்டஃபிங் வச்சு கரெக்டாக நாங்கள் குக் பண்ண முடியும் நீங்கள் நார்மல் பிரெட்டுக்கும் சாண்ட்விச் பிரெட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது சாண்ட்விச் பிரெட்டுக்கும் கேட்டு வாங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பிரெட்டில் ஒரு பக்கத்தில் பட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் தேவையான அளவுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி தான் மூணு லேயர்லையும் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த நடு பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லையும் பட்டர் அப்ளை பண்ணுவோம் ஏங்கிட்டுனா அந்த பட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அந்த காரத்துக்கும் அந்த பட்டரும் ஒரு மைல்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே டைமில் பட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அன்சால்ட் பட்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் உப்பு இல்லாத பட்டர் அதாவது பட்டர் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று சால்ட் பட்டர் இருக்குது இன்னொன்று சால்ட் இல்லாத பட்டர் இருக்குது சால்ட் பட்டர் இருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணினா அந்த மசாலாலையும் உப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டர்லேயும் உப்பு இருந்தால் சாப்பிடும்போது உப்பு அதிகமான ஃபீல் இருக்கும் அதனால தான் அன்சால்ட் பட்டர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அதே டைமில் அந்த ஸ்டஃபிங் ஓவர் ஸ்டஃபிங்காக வெளியே வரக்கூடாது ஸோ அது கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட கிரில் இருக்குது அந்த கிரில்லரில் லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணுறேன் வீட்டில் கிரில்லர் இல்லைன்னா கவலை பண்
தோசை கல் இருக்குல்ல தோசை கல்லில் கொஞ்சம் பட்டர் அப்படின்னு நெய் யூஸ் பண்ணலாம் நெய் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த வாசம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சூடான பிறகு கொஞ்சம் பட்டரோ இல்லை கீயை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரெட்டு அதாவது ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பிரெட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ரெடி இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த மசாலா பிரெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலா பிரெட்டு ஒன்று நீங்கள் சாண்ட்விச் கான்செப்டில் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நெருங்கிய பிறகு என்ன பண்ணால் அந்த மசாலா பிரெட் பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிரெட்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா போட்டு தருவாங்க அது சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பிடிக்கவும் செய்யாது அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த சாண்ட்விச் ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் எங்கேனா வெளியே போனாலும் இந்த மாதிரி மசாலா பிரெட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனால் சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த மசாலா பிரெட் எப்படி பண்ணுறதுனு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் வந்து நான் வெறும் குட மிளகாய் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எதுனா காய்கறி போட்டுக்கலாம் வேறு எதுனா ஒரு காய்கறியும் கூட போட்டுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கேரட்டு பீன்ஸ் அவரக்காய் அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி ஸ்வீட் கார்ன் மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி பல வகையான காய் இருக்குல்ல அந்த காயில் அதில் போட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பர்டிகுலராக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னங்கன்னா அந்த காரம் கரெக்டான சீசனிங் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பிரெட்டோட சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த பிரெட்டில் கொஞ்சம் இனிப்பு தன்மை இருக்கும் இந்த மசாலா காரமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி